friends, welcome to Sharan Samir. Hello friends, I'm Dhu Sharmila. In this video, we will be very useful in our vlog. We will be able to share a lot of super tips and information on our channel. In this video, we will be able to share a lot of tips and information on our channel. So, let's start the vlog on Sunday morning. We will start the vlog on Sunday morning. இன்னிக்கு ஒரு சிம்பிளான பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் லன்ச் தான் இப்போ மெனு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கடலை பருப்பு குருமாவும் கடலை பருப்பில் வடை பண்ணிடலாம் அப்புறம் முடத்தக்கான் கீரையில் தோசை ஸோ ரொம்ப ஹெல்த்தியான மெனு தான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம குருமா எப்படி பண்ணுறது உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன் ரொம்ப ஈஸியான குருமா தாங்க ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு அரைக்க வேண்டிய பொருள் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அரைக்க வேண்டிய பொருள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அப்புறம் ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதுக்கப்புறமா இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வீட்டு மிளகாய் தூள் அப்புறம் கொஞ்சமா மஞ்சள் உங்க காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி எல்லாமே சேர்த்துக்கோங்க கடலை பருப்போ ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் நான் ஊற வச்சிருந்தேங்க சோ அதை நம்ம இப்ப சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா தேவையான உப்பு போட்டுக்கோங்க ரெண்டே விசில் வந்த உடனே நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து நம்ம தேங்காய் வந்து அரைச்சி ஊத்த போறோம் இதுல தேங்காய் கொஞ்சமா முந்திரி அப்புறம் மிளகு போட்டீங்கன்னா சூப்பர் டேஸ்டா இருக்கும் இப்ப அரைச்ச பேஸ்டில சேர்த்துக்கலாம் ஒரே ஒரு கொதி வந்தா போதுங்க அப்புறம் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டு கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிடுங்க இந்த குருமாவை சட்டல்னு பண்ணிடலாங்க ரொம்ப ஈஸி மெத்தட் தான் இந்த கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த கடலை பருப்பு குருமாவை இப்போ இன்னொரு கப்ல கடலை பருப்பு நான் ஊற வச்சிருக்கேங்க கொஞ்சமா வடை போடலான்ட்டு இப்போ மிக்சி ஜார்ல ஒரு நாலு காஞ்ச மிளகாய் சோம்பு அப்புறம் ஊற வச்ச கடலை பருப்பு தேவையான உப்பு இதை நம்ம அரைச்சிக்க போறோம் ரொம்ப சாஃப்டா அரைச்சிடாதீங்க ஒரு குற குறப்பா அரைக்கணும் கொஞ்சமா கடலை பருப்பு தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க மசாலா வடையில சோம்பு போட்டா எங்க வீட்டுல ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால ஒன்னு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் இந்த வெங்காயம் கொத்தமல்லி அப்புறம் புதினா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட போறோம் இந்த வடை பேட்டர் கரெக்டா ரெடி ஆயிடும் இப்போ ஒரு பேன்ல எண்ணெய் ஊத்தி ஹீட் ஆன பிறகு நம்ம வடையை போட போறோம் நான் டீட்டெயிலா எதுவுமே காமிக்கலங்க பிகாஸ் இது பேசிக்கா எல்லார் வீட்லயும் செய்யறது தான் பட் இன்னைக்கான பிரேக்ஃபாஸ்ட் இதுல ஆட் பண்ணதால உங்களுக்கு அப்படியே செஞ்சு காமிச்சுட்டேன் இந்த மசாலா வடை சூப்பர் கிறிஸ்பியா ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க நல்லா குக் ஆனோடனே சர்வ் பண்றதுக்கு ரெடி பண்ணியாச்சு இப்ப நம்ம முடக்கத்தான் கீரை தோசை எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் கேஸ் ஆன் பண்ணி ஒரு பேன் வச்சிருக்கேங்க அதுல ஒரு சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அப்புறமா அதுல ஒரு நாலு பூண்டு அப்புறம் கொஞ்சமா சீரகம் போட்டிருக்கேன் இப்ப இதுல கொஞ்சமா மிளகு சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்ப இது வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆறதுக்குள்ள கீரை பாருங்க நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா சூப்பரா இருக்கு இந்த மாதிரிதான் இருக்கும் இந்த கீரை இத பத்தி அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குங்க அவ்வளோ உடம்புக்கு நல்லது அட்லீஸ்ட் பிப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் ஆகுது இது சாப்பிடுங்க அவ்வளோ நல்லது நார்மலாக கீரை பொரியல் மாதிரி செஞ்சு அதுக்கு ஒரு டேஸ்ட் வேற மாதிரி இருக்கும் பட் தோசை மாதிரி சாப்பிட்டோம்னா குட்டீஸ் வந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிட்டுடலாம் இப்போ இது போட்டிருக்கேன் நல்லா வதங்கிட்ட பிறகு நம்ம இந்த கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆறின பிறகு இதில் அரைச்சிக்க போகிறோம் அரைச்ச பிறகு இந்த நார்மலான தோசை மாவு இருக்கு பாருங்க அதில் தான் சேர்த்துக்க போகிறோம் இது மாதிரி நல்லா கலரும் போது சூப்பர் க்ரீன் கலரில் நல்லா இருக்கும் பாருங்க மாவு இப்போ நான் தோசை ஊற்றி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நார்மல் தோசை மாதிரி சூப்பராக இருக்கு பாருங்க கலர் மட்டும் பார்த்து லைட்டாக க்ரீனிஷ் கலரில் இருக்கும் டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஏன்னா வெங்காயம் அந்த மிளகு சீரகம் போடும் போது உங்களுக்கு டேஸ்ட் கொஞ்சம் மாறும் கசப்பு அவ்வளோவா இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க தோசையும் இந்த குருமாக்கும் காம்பினேஷன் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் சூப்பராகவும் இருக்கும் ஒவ்வொரு சண்டே ஒவ்வொரு ஹெல்த்தியான உங்களுக்கு ரெசிபிஸ் காமிப்பேன் இன்னைக்கு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க சூப்பரான பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்ட பிறகு கடகடண்டு லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிடலான்ட்டு பிளான் பண்ணேன் ஏன்னா கடைக்கு போனோம்ல அதனால ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம சிக்கன் தொக்கு ரொம்ப சிம்பிளாகவும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் காஞ்ச மிளகாவும் அதுக்கப்புறமா காஷ்மீரி சில்லியும் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா சீரகம் அப்புறம் மிளகு இது மூணுத்தையும் நான் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுறேன் இப்போ நான் போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சள் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இதில் கொஞ்சமாக தயிர் சேர்த்துக்கிறோம் அப்புறம் இதில் ஒரு அரை முடி லெமனை பிழிஞ்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கல் உப்பு அந்த உப்பு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவு போட்டுக்கோங்க அப்புறமா ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டும் ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் நம்ம ட்ரை ரோ
வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் இல்லை தக்காளி போட தேவை வெங்காயம் மட்டும் போதும் அப்புறமா நம்ம டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அந்த சிக்கன் நம்ம ஊற வச்சிருந்தோம் பாருங்க அதை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குக் ஆனவங்க இந்த மாதிரி எதுவுமே சேர்க்க போகிறது கிடையாது ஏன்னா எப்போவுமே யூஸ்வலாக மிளகாத்தூள் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணுவோம் இந்த வாட்டம் வறுத்து அரைச்சி இதில் ஊற வச்சு போடும்போது இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நார்மல் மெத்தட் மாதிரி இருக்காது இப்போ இதில் நல்லா எண்ணெய் வெளியே வருது பாருங்க சிக்கன் குக் ஆகிட்டா போதுங்க ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் அப்புறம் யூஸ்வலான ரசம் ரைஸ் அந்த மாதிரி தான் பண்ணேன் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் பண்ணேன் ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு பெருசாக காமிக்கல எல்லாத்தையும் குக் பண்ணிட்டு ஹாட் பேக்கில் மாற்றிட்டு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு கடைக்கு கிளம்பிட்டோம் ஏன்னா எண்ணெய் ஆட்டுறதுக்கு கண்டிப்பாக அந்த வேலை கரெக்டாக முடிக்கணும் ஸோ லெவன் ஓ கிளாக் போல் நாங்கள் கடைக்கு கிளம்பிட்டோம் கடையில் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் போயிட்டு எப்படி செக் எண்ணெய் அரைக்கணும் எந்த மாதிரி எண்ணெய் நம்மளுக்கு வாங்கணும்ட்டு உங்கள்கிட்டே தான் உங்களுக்கு நான் அப்படியே காமிக்கிறேன் எப்போவுமே செக் என்னென்னா உங்களுக்கு நார்மல் பாட்டிலில் கிடைக்கிறத விட நம்மளே போய் ஆட்டிட்டு வந்தோம்னா அது அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் எண்ணெயும் சூப்பராக இருக்கும் எங்கே ஏழை இந்த கடை இருக்கு அதே போல் மர செக்கா இல்லை நார்மல் செக்கான்னு ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு நான் வந்து மர செக்கு வச்சிருக்க இடத்துக்கு தான் போயிருக்கேன் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு முதல்ல எடுத்து காமிக்கிறாங்க பாருங்க பருப்பு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு அவங்க கிட்ட இந்த பருப்பை நம்ம முதல்ல பார்க்கறது ரொம்ப முக்கியமா அது வந்து ஹைப்ரிட்டும் இருக்கா நாட்டு பருப்பும் இருக்கா நம்ம பார்க்கறது பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு பருப்பு ரொம்ப பெருசா இருக்கிறது நார்மல் சைஸ்ல இருக்குமா ரொம்ப ஹெல்த்தியா வியூவில் இருக்கும் பார்க்கும் போதே ஒரு பன்னெண்டு கிலோ இதில் போட முடியுமா ஸோ பன்னெண்டு கிலோ மெஷர்மெண்ட்ல அவர் எடுத்து போட்டுட்டு இருந்தாரு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் முடிஞ்சா நீங்க பருப்பு வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா சில கடைகள்ல அவங்களே வச்சிருக்காங்க இப்போ நான் வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்கல அவங்க கிட்ட இருந்தால் நான் வாங்கி ஆட்டுறேன் நான் பாட்டிலில் வாங்குறத விட டைம் இருக்கும் போது இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு என்ன அவங்களுக்கு தாராளமாக வரும் ஒவ்வொரு தொழிலையும் நம்ம டக்குன்னு இது தானே அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது அவங்க எவ்வளோ பக்தியாக செய்கிறாங்க பாருங்க இப்போ இந்த கடலை பருப்பு மெஷர்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க பாருங்க அது இப்போ செக்குக்குள்ளே போடுறாங்க உங்ககிட்ட ஏன் டீட்டெயிலாக காமிக்கிறேன்னா சில பேருக்கு செக் என்னென்னா எப்படி செய்வாங்க எப்படி பண்ணணும்ன்ட்டு ஐடியாவே தெரியாது ஸோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே போல் எந்த மாதிரிலாம் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குன்ட்டு கூட உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதுக்காக தான் உங்களுக்கு நான் காமிச்சிக்கிட்டு வரேன் இப்போ பருப்பு அரைய அரைய பாருங்க ஒரு பாட்டிலில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விடுறாரு ஸோ தண்ணி விட்டுட்டு அதில் அரைப்பாங்கன்னு எனக்கு இப்போ தாங்க தெரியும் நானும் வந்து இதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் இது எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு நிச்சயமாக எனக்கு ஐடியா கிடையாது இதுக்கு நான் வாங்கிட்டு தான் போவோம் பாட்டிலில் இப்போ தான் நான் ஆட்டிட்டு போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு பண்ணுவாங்களாம் எவ்வளோ அழகாக பாருங்கள் பருப்பு ஒன்று ரெண்டு ஆகிடுச்சு ரேட் போர்டும் வச்சுருக்காங்க அந்த பருப்போட ரேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன ரேட்டும் மாறுபடுங்க நான் அரைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா அந்த மாதிரி இருந்தது நல்லெண்ணெயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரேட்டில் மாறும் அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எயிட்டி ருபீஸ் ஒரு லிட்டர் அப்படின்ற மாதிரி இது வந்து நீங்கள் ஆட்டுற ஒவ்வொரு பொருளும் வந்து அந்த தரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு கடையிலையும் மாறுபடும் பட் நார்மலாக டூ ஃபிஃப்டின்றது கரெக்டான ரேட்டு தான் ஏன்னா ஏற்கனவே நான் ஒரு ஊரில் இருந்தேன் ஸோ அந்த ஊரில் இந்த மாதிரி தான் பண்ணாங்க இங்கே சென்னையிலையும் அதே ரேட்டில் தான் இருக்குது ஸோ உங்கள் ஏரியாவில் எங்கே கிடைச்சாலும் நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த ரேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க நார்மலாக ரீஃபைண்ட் ஆயில் நூறுரூபா நூற்றி ஐம்பது ரூபா கிடைக்கிறதுன்னு வாங்குறத விட இன்னொரு நூறுரூபா போட்டாலே போதுங்க இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா நம்ம ஹெல்த்துக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது தப்பே கிடையாது ஒரு ஃபோர் லிட்டர்ஸ் வாங்கி வச்சாலே ஒரு நாலு பேர் ஃபார் ஃபேமிலிக்கு தாராளமாக பத்தவங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் மந்த்லி எடுத்து வச்சுக்கணும்னு ஒரு ஐடியா வச்சுக்கோங்க இவங்க டிஸ்பிளேல வச்சிருக்க ஒவ்வொரு பொருளும் பாருங்க அவ்வளோ ஹெல்த்தியானதா வருத்த கடல வச்சிருந்தாங்க விளக்கு குத்துற எண்ணெய் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பசும் நெய் கிடைக்கல ஸோ அதனால அவரோட ஜிஆர்பி பெஸ்ட்டாக இருக்கு மற்ற நெய்யை கம்பேர் பண்ணும்போது ஜிஆர்பி நெய் நல்லா இருக்கு அப்படின்ட்டு இருந்தாரு அப்புறம் நாட்டு சக்கரை வச்சிருக்காரு அப்புறம் பணக்கருக்கண்டும் வச்சிருக்காரு ரொம்ப ஹெல்த்தியான சில பொருட்கள் தான் அவர் சேல்ஸ்க்கும் வச்சிருக்காரு நான் ஷூட் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபெப்ரவரி மந்த் டைம்ல ஷூட் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த டைம்ல பாருங்க எப்படி இருக்கு அந்த கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கோகோனட் ஆயில் நல்லா திக் ஒட்டி இருக்கு பாருங்க கட்டி மாதிரி இருக்கு சோ இது வந்து ஒரிஜினல் என்னன்னா இப்படிதான் ஆகும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு அவரு இப்ப இந்த எண்ணெய்க
கண்டுபிடிக்கிறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறது
இருக்குங்களா முடிஞ்சால் நீங்கள் அதை வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்கள் நம்ம பட்ஜெட்டுக்கு கொஞ்சம் கடலை எண்ணெய் தான் வாங்க முடியும் டூ ஃபிஃப்டிக்கு ஸோ அதனால் நான் அதை தான் வாங்கியிருக்கேன் பட் எனக்கு ப்ரைஸிங் பார்த்திங்கன்னா அங்கே நம்ம ஆட்டி நின்று வாங்கும் போது ஃபைவ் கேஜின்றது தான் டூ ஃபிஃப்டி கூட போடல அதை விட கம்மியாக தான் போட்டார் ஏன்னா நம்ம புண்ணாக்கெலாம் அவங்களுக்கு கொடுத்துறதுனால இன்னொரு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தான் போட்டாங்க நார்மலாக ஒரு லிட்டர் பாட்டிலாக வாங்குறத விட இந்த மாதிரி வாங்குறது தான் பெஸ்ட்டு ஸோ என்ன வாங்கிட்ட பிறகு நாங்கள் லன்ச் முடிச்சுட்டு ஈவினிங் குழந்தைங்கள வந்து கொஞ்சம் நேரம் விளையாட வைக்கிறதுக்கு பார்க்கு கூறிட்டு போனாங்க எப்போ வீக்கெண்டில் கொஞ்சம் நேரம் டைம் குழந்தைங்க கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது அவ்வளோ முக்கியம் அதே போல் ஒவ்வொரு வீக்கெண்ட்லேயும் ஒவ்வொரு விஷயம் இதை யூஸ்ஃபுல்லாக நான் வீட்டுக்குன்னு பண்ணுவேங்க ஒன்று மிஷினில் ஆட்டுறதோ இல்லை மாதிரி செக் எண்ணெய் வாங்குறதோ இல்லை ஷாப்பிங் பண்ணுறதோ வீட்டுக்கு தீவனை பொருட்கள் வாங்குறதோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஐடியா பண்ணி ஒன்றுன்னா வாங்குவேன் குழந்தைங்க இப்போ கடை கடைன்னு சீக்கிரம் வளர டைம் ஆகிடுவாங்க இப்போ தான் நம்மளுக்கு ஒன் இயர்க்கு தாங்கிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சோம் அதுக்குள்ளே செவன் இயர்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜும் நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் குழந்தைங்களும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது நாங்களும் அது ரொம்ப பிளான் பண்ணி தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நீங்களும் அதே மாதிரி பண்ணுவீங்கன்ட்டு நம்புகிறேன் சில டிப் செக் என்னை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக பேக்கெட்டில் வர எண்ணையே தயவு செய்து இனிமேல் வாங்காதீங்க இந்த மாதிரி செக் எண்ணெயில் அட்லீஸ்ட் உங்களால் செக் எண்ணெய் ஆட்டி வாங்க முடியலாம் பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி பா பாட்டில்ஸில் அந்த மாதிரி கடையில் போய் நல்ல கடையாக பார்த்து வாங்குங்க அது ரொம்ப முக்கியம் செக் எண்ணெய்ட்டு எல்லா கடையிலையும் போய் வாங்கவும் கூடாது நமக்கு தெரிஞ்ச கடையாக டேஸ்ட் நல்லா இருக்குது ஒரு டி வாங்கி ஃபஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு அது தெரியும் அது யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி நல்ல ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க சீரியஸாகவே நானும் இப்போ தான் இந்த மாதிரி செய்யலான்ட்டு பிளான் பண்ணி வாங்கிட்டுருக்கேன் இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சில டிப்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் எனக்கு லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறமா உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாய் பை ஃப்ரெண்ட்